Andretti de volta ao páreo para entrar na Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos uma matéria excelente que eu vou deixar na descrição que nos indica uma reviravolta no caso Andretti, caso este que está virando uma novela já um pouco longa da possível entrada da grande família americana na Fórmula 1. Entre várias questões menores como restaurantes, comida, conexão com o público, etc., nós temos alguns pontos importantíssimos que foram abordados durante um evento nesta terça-feira de inauguração das obras das instalações da Andretti, que custaram cerca de 200 milhões de dólares de acordo com a matéria. O que, que tudo isso tem a ver com a Fórmula 1? Primeiro, o Mario Andretti afirma que essa instalação será maior que a da Ferrari, só aí você já vê a ambição do projeto e que sim, eles estão dispostos a injetar muito dinheiro para simplesmente tentar entrar na Fórmula 1. Para você ter uma ideia, a instalação que a Andretti está construindo vai ser cinco vezes o tamanho de uma instalação normal da Fórmula Indy, por exemplo, e custa cerca de 10 vezes mais. Mas por que, que o Andretti está fazendo tudo isso? É até simples a explicação dada por eles. Não é sobre a Indy em si, eles querem fazer algo que nunca foi feito antes, querem estar em todas as formas de automobilismo, de Le Mans a Mônaco, da Indy 500 a Daytona, e eventualmente no futuro querem que tudo esteja sob o mesmo teto. Esse é o grande objetivo e existem muitos planos em andamento para chegar lá. Palavras de Michael Andretti, então sim, não estamos falando de algo simplesmente rumor, estamos falando de uma verdade que está sendo colocada em prática. Veja bem outra fala da família Andretti que é muito interessante e nos mostra que eles estão no caminho para entrar na Fórmula 1, passando por cima da má vontade de alguns lá dentro. Eles esperavam uma notícia entre outubro e setembro, não chegou, mas de acordo com eles, esperam que até mesmo antes do Natal chegue alguma coisa, seria um belo presente, e mesmo após a morte do Dietrich Mateschitz, que começou uma série de rumores onde a AlphaTauri poderia ser vendida, eles mantêm a postura de não querer mais comprar uma equipe já existente, a gente lembra que deu errado a tentativa de aquisição da Alfa Romeo, e vão sim continuar nesse planejamento da equipe própria. Andretti ainda falou que a Red Bull não está interessada em vender a AlphaTauri e eles estão trabalhando todos os dias para ganhar uma autorização para ser mais uma equipe no grid. Estão confiantes, chegando perto, ainda não tiveram um ok, mas estão chegando muito perto. Esse é um dos pontos principais que eu queria abordar com vocês, ainda temos mais um pouco para conversar, mas esse é um dos pontos principais. Nós estamos vendo que a Andretti já está mudando o tom. Se antes eles falavam em quem sabe a gente entrar, vamos tentar agora, já é algo que está muito perto. Estão falando com uma convicção muito boa e já estão construindo uma instalação fora do comum, fora do que já foi visto na história. E tudo isso obviamente tem como objetivo maior a Fórmula 1, que é a principal categoria de todas. Inclusive seria a primeira vez, de acordo com a matéria, que um carro de Fórmula 1 seria fabricado nos Estados Unidos, e eu não duvido porque a Fórmula 1 é de berço europeu e até pouco tempo era uma categoria muito europeia ainda. O CEO de um grupo que patrocina Andretti, que é um dos principais, afirmou justamente que muitas citações são retiradas do contexto, que não contam a história completa e há muitas conversas acontecendo, não estão tentando sair na frente ou fazer alguma coisa fora da caixinha para influenciar alguém mas eles têm uma expectativa de abordagem e decoro que devem lidar com a Fórmula 1 e respeitam inclusive a forma com que a Fórmula 1 aborda os temas. Mas não para por aí, a Andretti tem outros parceiros que inclusive um desses parceiros comprou o Chelsea recentemente junto de um fundo de investidores e vários outros que são influentes e estão comprando a ideia de entrar na Fórmula 1 e expandir a marca Andretti. Se antes a Andretti era o patinho feio que não ia entrar, que não agregaria em nada de acordo com o Toto Wolff, que é uma das maiores 
besteiras que eu já ouvi nos últimos anos falar que Andretti não agregaria nada para a Fórmula 1, agora o jogo virou. A Andretti parece que vai sim ter as condições para entrar na Fórmula 1, até porque o dinheiro da inscrição daqueles absurdos 200 milhões de dólares eles já têm, estão construindo uma instalação absolutamente fantástica para abrigar qualquer tipo de corrida, para abrigar tudo que eles têm de automobilismo, tem parceiros fortíssimos que estão dispostos a injetar muito dinheiro e no final da matéria ainda é falado que a expectativa deles é até 2025 já começar toda a produção do seu carro de Fórmula 1 para o regulamento de 2026. Estamos falando da empresa mais próxima de entrar na Fórmula 1 dos últimos anos. Ninguém esteve tão próximo e tão preparado para entrar na Fórmula 1 como a Andretti. A Haas, que foi a última equipe a entrar efetivamente, não tinha toda essa estrutura e não tem toda essa estrutura ainda. É uma equipe que vive da Ferrari basicamente e nós estamos vendo que a Andretti está colocando muito esforço, está mostrando ao mundo que sim, eles vêm para competir, eles vêm para agregar, eles vêm para justamente elevar o nível da Fórmula 1 e colocar o nome Andretti como uma marca global extremamente consolidada, com parceiros fortíssimos e eu diria que tem grandes chances de se tornarem uma das principais equipes da história da Fórmula 1 chegando para bater de frente com Mercedes, com Red Bull, com Ferrari e talvez esse seja o grande receio dessas grandes equipes. O Toto Wolff que é o maior contrário à ideia, a pessoa que está sendo mais antagonista à ideia da entrada da Andretti, até hoje não deu um motivo plausível, nós sabemos que existe a questão do dinheiro, mas as equipes estão batendo recordes de patrocínios e ele ainda não conseguiu desenvolver uma desculpa que faça sentido do porquê Andretti não deveria entrar na Fórmula 1. Tudo que a Andretti está mostrando é grandioso, é algo fora do comum, é algo que agregaria muito, eles chegariam para somar muito, para trazer uma audiência dos Estados Unidos absurda, eles chegariam para transformar a Fórmula 1 e a forma dela ser consumida nos Estados Unidos e colocaria mais uma marca global para estar disputando roda a roda com as demais principais europeias, no caso, e isso pelo visto está gerando um certo incômodo na Fórmula 1, já que finalmente está conseguindo o seu objetivo de entrar nos Estados Unidos. Eu sinceramente espero que esse projeto da Andretti vá para frente, que eles cheguem na Fórmula 1 fortes, que eles estejam cada vez mais aptos, preparados para a Fórmula 1 e espero que a Fórmula 1 dê uma resposta logo, colocando a Andretti no grid porque eu acho que eles merecem, que eles agregariam, eles têm os recursos e seria uma palhaçada da Fórmula 1 depois de colocar 200 milhões como taxa de inscrição, essa seria a maior palhaçada da Fórmula 1 não deixar a Andretti entrar no grid. Obviamente eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que, que você acha disso tudo, o que, que você acha dessas instalações, dessa reviravolta no caso Andretti e obviamente deixe seu comentário, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada aqui no Ressaca F1, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!